ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്കിംഗ് ഫീനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബിസിനസ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രീസാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് എൻട്രീസാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് എൻട്രീസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഒന്ന് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ആയിരിക്കും ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട്സും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ കോമണായി റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് എന്നും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ഡെബിറ്റാണ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള അറിയണം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ ഒരു ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എഫക്റ്റാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് അക്കൗണ്ടുകളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിലും ഒരുപാട് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ റൂൾസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് അസെറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ അക്കൗണ്ടുകളാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രോപ്പർട്ടി അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാറ് നെക്സ്റ്റ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെ പറയുന്നതാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ബേസിക് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് റൂളുകളുണ്ട് ആ റൂളിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബിസിനസ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പേഴ്സൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ ഗിവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിക് റൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസെറ്റ് സോറി ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസും കണ്ടുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളെയും എല്ലാ ലോസസിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഇൻകത്തിനെയും എല്ലാ ഗെയിൻസിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകംസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിൻ ബിസ